大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年一月十三日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在一月十二日走势的基本信息。它的开盘价是一百二十二点五六，收盘价是一百二十三点五六，在盘中它的最高值是在一百二十四点一三。最低值是在117那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了七个点。我们会看到，它的收盘价依然是收在了五日均线值和十日均线值的上方。量，当日的成交量是 1.694 亿股，是前一个交易日的 0.92 倍，量缩。KD 值。开口不变，双线是继续上行。那这样的信息啊，说明股价在继续上行的走势中。MACD 开口略有增大，双线是继续上行。那在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱。那这样的信息说明股价在继续向多头的趋势进行转变。好，我们来看 K 线信息。在一月十二日生成的这根 K 线啊，叫做蜻蜓线，或者我们也可以把它称作为 T 字线。那这样的 K 线啊，如果在高档，它是转折向下的呃信号 K 线；如果它是处于相对较低的位置，它将是变盘向上的一个信号 K 线。那目前这样的一个蜻蜓线，它所在的位置呢？是股价下跌到低档，出现反弹后的横盘中，嗯，那我们会看到当日的这根 K 线啊，它回踩了十日均线值，那出现收盘价是与前一个交易日基本相同，也就是说出现了平盘。那在当日我们会看到有很大的成交量，说明当日是有买盘跟进的。也就是说，这样的买盘是支撑这个十日均线值的。所以说，在日后啊，如果股价能够站上这根 K 线的最高，那我们说股价会有一波上涨的走势。好，这是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来。回顾一下前一期视频，我们对一月十二日股价走势的预测。第一个可能，我们预测会出现上涨，也就是说，收盘在一百二十九附近。嗯，那上涨的另外一个可能呢，我们说还有可能会出现强势的上涨，收盘价会在一百三十七，在这个位置。那另外一个可能呢？我们说股价会出现下跌，收盘价会在一百一十一，嗯，那实际在一月十二日收盘价是在一百二十三点五六，那出现了平盘，所以呢，接下来我们先来分析后续股价的上行。对，那对于一月十三日啊，股价如果说继续上行。那它的目标，我们说依然是，呃，这个 124.48 就是这条水平线。那这条水平线是十二月三十日和一月三十日两根 K 线定义的一个横盘区的上限。对，那这是它的第一个目标。那我们也会看到二十日均线值啊，在一月十三日，我们测算它在一月十三日的位置。也是在一百二十四附近，所以这第一个目标啊，既是要突破这个横盘区域的上限，也是要重新站上二十日均线值。那我们说这样的一个目标，如果能够实现呢，股价将会出现上涨的走势，也就是说继续向多头趋势发生转变。对，因为目前。我们说，现在的这个连续五个交易日的 K 线已经建立了短期的多头趋势。我们会看到，在这里有第一个低点，有第二个低点，这叫底底高
。那么在上方呢，我们说有一个高点，接下来还有一个高点，这叫头头高。所以目前只是一个短期的一个小的多头趋势。那如果说股价能够重新站上二十日均线值。再出现一根阳线，我们说它将会建立一个多头趋势，然后股价会继续向上，呃，行走。对，好，那我们说，如果股价在接下来的一个交易日能够突破 124.48 那接下来的目标，我们说就是上方的这个水平线是161。一百六十一，我们定义的这个目标就是自十二月十六日到十二月二十七日连续下跌 K 线，我们把它合并之后，这是一个实体长红 K 线。那也就是说，目前股价的目标就是要呃收复这根长红的实体棒，所以它的目标是一百六十一。那在到达一百六十一之前啊，我们还要给一个中间的目标。是在一百四十三附近，一百四十三就是这连续的呃七根红 K 合并之后，实体部分的百分之五十的成本线，对，是在一百四十三。我们调整一下目前的水平线，这条水平线是我们定义的呃二十日均线值的位置。好，我们把它升到一百四十三。好。那我们说，股价第一个目标上行就是要突破这横盘区域。那接下来目标是161在到达161之前， 1 4 3将是一个强压力，或者我们可以把它看作是三个目标位。好，这是我们说的股价的上行。那我们再说股价的下行。好，说股价下行呢，我们嗯。再来调整一下这个水平线。那我们先来说吧。好，那股价下行呢？我们会看到，当然就是要跌破我们定义的这个横盘区域的下限，也就是一百零四点，在这个位置一百零四点六四， 164, 就是这个水平线。那么，如果跌破了这个横盘区域，我们说接下来的目标就是九十四。这个水平线九十四是年 K 线图当中的十日均线值，那这是它的下行的第二个目标。在到达这个目标之前呢，一百关口依然是它的一个比较强的支撑位。好，那我们说股价如果呃从现在这个位置下行，要跌破盘整区的下限呢，在这个地方还有很大的距离。那我们说前一日 K 线的最低。包括五日均线值、十日均线值都会成为支撑，对，好，那么我们再来回顾一下这个红线水平，这个水平线是我们前一期视频定义的，在当日盘内我们要关注这个这条线，也就是股价不能跌破它，跌破它有可能会转为下行，对，那我们会看到在当日实际上股价是到达这个位置之后啊，形成了一个支撑。然后呢，买盘将股价带离了这个位置，又收盘到高位。对，好，这是我们回顾这个水平线。那么我们现在把这条水平线啊，呃，调整到117好，其实也是在这个附近，还是这个位置，差不多。嗯，好的，也就是放在前低的这个位置。嗯，那对于十一月十三日在盘中。我们要特别关注这条水平线，也就是股价，嗯，如果是横盘，或者说是出现了下行的走势呢，我们要关注这个蜻蜓线 K 线的最低，也就是股价如果收盘价跌破了这个水平线呢，我们说股价将会出现回档，甚至是下行。好，这是我们在一月十三日日内要关注的这个点位。好，以上是我们分析的后续股价的走势。那接下来我们来看看一月十三日当日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的上方的压力位是一百二十四点四八，是这横盘区域的上限。
，它也是呃，我们给个区域吧，是一百二十四到一百二十五。为什么呢？因为二十均线值啊，也是要在这个呃一百二十四附近。对，所以第一个压力区间是一百二十四到一百二十五，第二个压力位我们给出是一百二十八，它是十二月二十三日这个 K 线的最高。然后第三个压力位呢，我们给出是一呃一百三十六，是十二月二十二日这根 K 线的最高，所以上方我们给出这三个压力位。当然，我们说这个一百四十三这个位置也是压力，当然上方一百六十一更是压力了。对，所以我们呃要看股距后股价后续如果上行啊，我们看能够呃是在哪个位置受阻。那我们认为。嗯，比较呃强的压力就是目前的这个水平线1 2 4十四到一百二呃，在这个区域内，然后接下来的比较强的压力就是143对，所以股价如果上行，后续我们关注这两个位置。那呃，所谓强压力呢，就是说股价遇到这两个位置啊，都有可能出现回档，甚至是反转向下。好，那我们再来看支撑位，在1月13日下方的支撑，我们说依次来说一下。首先，当日新生成的5日均线值是在119到124之间，嗯，在这个区域。然后，当日新生成的10日均线值是在117到119之间。所以呢，我们把呃这个十日均线值和五日均线值的呃这个区域合并，第一个支撑区间就是从一百一十七一直到一百二十四，我们会看到它都是它的呃支撑。好，然后呢，当然这里包括前低一百一十七，然后第二个支撑位是在一百一十四，一百一十四的由来，我们定义的是因为这个地方啊。呃，我们现在屏幕显示的不太清楚，在这地方实际上还有一个小的缺口的，也就是一月六日的最高价是在一百一十四点三九，然后呢，一月十日的最低价是在一百一十四点九二，所以这这个地方还是有一个缺口的，所以我们说第二个支撑位是在一百一十四附近，对，这是我们要特别关注的。然后第三个支撑呢，就是104是这个横盘区域的下限，接下来支撑是100关口。好，那基于以上这些信息的解读和分析啊，我们给出1月13日股价走势的预测。我们预测两个可能，一个可能呢是继续横盘，另外一个可能呢股价会出现向上或向下的突破。那第一个可能横盘。如果是横盘，我们认为它有可能是一个平开盘。在这里，我们指的平开盘啊，就是，呃，是和前一日的收盘价相同。但是呢，我们在这里指的平开盘是，呃，可能会是一个小幅的、很小幅的一个高开或者是低开。对，好，那平开盘，然后股价最低会回踩到118在这个位置。最高上方会到达127收盘会收在 125.6 附近，对，是在这个位置。好，这是第一个可能。另外一个可能呢，我们要给出条件，股价有可能是向上突破或者向下，呃，跌破。对，那向上突破，它一定是跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到124。嗯，最高上方会到达136收盘会收在135附近，这是向上突破。那它的条件是必须是跳空的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于124的。嗯，满足了这个条件才会出现向上突破。好，那另外一个方向呢，是股价可能会出现向下。那向下所谓的突跌破呢？我们指的是这个前一日 K 线的最低，嗯，那如果是这样的可能呢，它将是一个低开盘，然后股价最高会到达122最低下方会下探到 112.5 
附近，在这个位置，收盘会收在114附近。嗯，那出现向下的跌破呢，它的条件必须是低开盘，并且呢，在盘中股价是不可以高于122的，满足了这个条件才会出现向下跌破。好，以上是我们对特斯拉股价在一月十三日的呃走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看。